Вітаємо вас сьогодні в гостях у першого західного. Перший заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань соціальної політики і захисту прав ветеранів, пан Михайло Цимбалюк, доктор юридичних наук. І я акцентую на цьому зараз зумисно, тому що я попрошу пана Цимбалюка прокоментувати нові ініціативи законодавчі щодо посилення соціального захисту військовослужбовців, ветеранів, те, про що багато вже говорять, а може й дискутують в публічному просторі, в інформаційному. І, можливо, ще немає такої єдино виробленої думки, бо і прийнятих законопроєктів загалом ще також нібито немає. Так? Ну, перший – це категорійність військовослужбовців, п'ять категорій пропонується зробити і розділити наших захисників і захисниць на умовно п'ять класів. Це правильно? Ну, насамперед, бажаю всім здоров'я. Е я входжу до робочої групи, яка створена в Верховній Раді. Це міжфракційна група, до неї входять представники всіх фракцій і груп Верховної Ради. Її очолює Давид Арахамі, який ми постійно в щоденному режимі е обговорюємо ті законодавчі ініціативи, які народжує сама е, ситуація, саме життя, і вони йдуть від пропозицій військовослужбовців, від наших ветеранів. Перше, ми вже більше двох місяців ухвалили законопроект. Пам'ятаєте, тоді говорили про так званих 100 тисяч, про виплати. Нарешті ми вже це внормували. Там включили ті проблеми, що стосуються військовослужбовців строкової служби і інших. Внормували з відпустками. Це теж дуже важливо. І ще ряд тих ініціатив, які йшли від наших військових. Мова йде, нагадаю коротко, про тих, хто е, отримав поранення і лікується в, е, в медичних закладах. Незалежно, в яких медичних закладах, під час стаціонару військовослужбовці, які отримали поранення під час виконання бойових дій, отримують 100 тисяч щомісячно плюс грошове забезпечення. Якщо вони завершили е, своє е, лікування в стаціонарі і йдуть на амбулаторне, то ще два місяці вони отримують 100 тисяч, далі грошове забезпечення 20 тисяч 100 гривень. Це дуже важливо, бо до цього вони отримували копійки. Через півроку додаткова їхня перевірка на здатність е, ді, е, брати участь в, під час воєнного стану. Якщо вони придатні під час воєнного стану, вони повертаються в строєвий підрозділ. Якщо ні, вони ще мають півроку долікуватися. Чи за кордоном, чи в нас медичних закладів, чи амбулаторно, вони також отримують грошове забезпечення. Це дуже важливо, ми це внормували. Нормували виплати... 20-100 далі? 20-100, так. А до того вони отримали, смішно сказати, 600 гривень в місяць. Бо, на жаль, таке законодавство. Ще ряд важливих речей ми внормували щодо додаткових виплат інструкторам, від 10 до 30 тисяч, в залежності від посади, бо інструктори – це основа при підготовці. Ми внормували нарешті по ВЛК, які створили не тільки у військових шпиталях, які раніше діяли, а також в районних лікарнях інших комунальної і е, державної форми власності. Тобто їх стало більше, і вони, коли проходить мобілізація, вони проводять медичне, обстеження, дають свій висновок, і якщо придатний і мобілізується, то наступна ВЛК, військово-лікарська комісія, вже в навчальному центрі. І в нас є вже такі випадки, коли в навчальному центрі військово-лікарська комісія визнає непридатним, тобто визнає помилку своїх колег в інші попередні ВЛК. Це теж позитив. А тут запитання, а так. якщо поранені на ВЛК знову приходять, так. тепер менші стали черги? Так, насправді, менше стали черги. Чому? Бо ми законодавчо узаконили електронну чергу. Що військовослужбовець, перебуваючи чи вдома, чи в військовому чи навчальному центрі, чи в військовій частині, він записується на чергу, він знає, в якій годині його де і очікують. Більше того, вже приводяться в порядок оці приміщення військово-лікарських комісій, де там і ліфти не працювали, інколи не було санузлів. Уже більш-менш приведено це в порядок, черги вже розвантажені, і це теж є певний позитив. Зараз ми над чим працюємо? Законодавча ініціатива, про яку ви згадали, 
вона стосується закону про ветеранів. Е, дискусії є дуже серйозні. І навіть цей законопроект ми мали голосувати на День Незалежності. Ми за пропозицією ветеранських організацій його зняли з розгляду і зараз проводимо допрацювання. Найбільш дискусія виникла в якому плані? Ну, по-перше, військовослужбовці, учасники бойових дій звертаються до нас, як до народних депутатів, що надзвичайно складна, складний механізм отримання е, статусу учасника бойових дій. Зараз законодавство діяло таким чином, що треба звернутися з заявою, діяли комісії в Збройних силах, в інших військових формуваннях, у Мінветеранів, звертається людина, там вимагають вісім довідок, як можна поїхати у військову частину і взяти довідку, що ти насправді в такий-то час брав участь в бойових діях. Якщо ця військова частина, вибачте, на нулі, а ти вже демобілізований або переведений. Є проблема. Ми запроваджуємо електронне присвоєння чи визнання статусу учасника бойових дій. Але одну заяву має особа написати. Яку? Що вона дає дозвіл на обробку персональних даних. Бо в нас є, діє закон щодо персональних даних. Оця одна заява дає право підрозділу в кожному строєвому бойовому підрозділі в військовій частині буде відповідальна особа, яка після такої заяви збирає весь необхідний перелік документів і скеровує для автоматичного визнання учасника бойових дій. До речі, 22 серпня за ініціативою Міністерства оборони Кабмін ухвалив постанову, якою зобов'язано Міністерству оборони визнавати тільки одну довідку. Але в тій довідці буде тих вісім питань. Довідку мають видавати військові частини. Постанова виявилася недієздатною, тому що нема закону. І ми зараз в авральному порядку будемо ухвалювати закон, який зобов'яже цю довідку видавати підрозділам і частинам військовим і інших військових формувань. І я думаю, що вже найближчим часом ці речі справді будуть автоматично видаватися. Бо в нас, в принципі, до початку широкомасштабної війни 24 лютого минулого року було приблизно до 500 тисяч учасників бойових дій. До них входили ті всі, які брали участь, ну там в Другої світової війні невелика кількість, в більшості це афганська війна, інтернаціональні, там ми знаємо, під час Радянського, Словаччина, Угорщина. Угорщина. Е, і е, ті військові, які мали статус, верніше, були учасниками АТО і ООС. Антитерористична операція і спеціальна операція об'єднаних сил. Тобто тут зараз за цей рік, за більше рік, року, в нас приблизно є до 20 тисяч учасників бойових дій. Якщо говорити в цих цифрах ніби багато, а насправді це мізер. За різними підрахунками, за рік-півтори у нас буде до трьох, а деякі експерти кажуть, більше трьох учасників бойових дій, частково також ветеранів. Трьох мільйонів? Трьох мільйонів, вибачте. Трьох мільйонів. Це велика кількість. І держава має е, знати і е, мати е, план дій. Що ми в цьому законопроекті ще є дискусійне, чому ми його відклали? Категорійність учасника бойових дій. У нам військові кажуть, деякі півтора року вони насправді не можуть повернутися не з своєї вини, а з передка. Ми знаємо, що активні бойові дії і хлопці там більше року тяжко служать. І це психологічно і фізично неможливо. І тут в нас на один день або на два дні є БРК, бойове розпорядження, і їдуть ті, хто доставляє зброю, боєприпаси, харчі, інші силовики, і потім привозять витяг з наказу, що вони були в зоні бойових дій. День-два. Вони... День-два. І вони теж учасники бойових дій і користуються аналогічними пільями і їхні родини, що ті, хто рік і півтора. Через те виникло питання зробити категорії, які в багатьох державах, Сполучені Штати, там Ізраїль, від першої до п'ятої категорії учасника бойових. Тобто у Штатах є такі категорії? Так, так, звичайно, це викликало 
побоювання, нерозуміння представників багатьох ветеранських організацій. Через те ми виступили ініціативою, Арахам її підтримав. Ми цей законопроект поки що відкладаємо і запросили до зустрічі там з паном Наємом я вже спілкувався, з іншими, які представляють ветеранські організації, щоб вони підказали, як вони це бачать. До речі, вони погоджуються, що не можна прирівнювати того, що один день і 100 днів і більше. Але який механізм? Бо можна, вибачте, і один день побувати у гарячій точці, як кажуть, і отримати поранення. Деякі і гинуть за один день. На жаль, є такі так, випадки. Тобто, тобто період перебування – це ще не є основним критерієм. Зараз шукаємо інші. Наступне. Обур... Тобто, пробачте, оці так. описані п'ять категорій, що є в законопроекті, так. це ще не кінцеві. Бо це там не є... кінцеві, ні. І від інвалідності залежить, так. і від терміну, тобто, зараз поки і від що... нагород. І від нагород, цілком вірно. Тобто, заслуг. Поки що дискусія триває. Нас... А, і там не розказано в законопроекті, який буде пакет соціальної підтримки, які категорії. Тобто, так. нема ще, що 100% перша категорія, немає. а п'ята – там це... 30 числа. Так. Тобто, також дискусія... На цим є, і це зараз я скажу окремо. Наступне по захисник і захисниці. Ветеранів і е, військову спільноту обурило пропозиції деяких членів робочої групи, щоб в законопроекті забрати е, ветерана, а просто, щоб було е, захисник, і захисниця. Бо, до речі, свято у нас буде тепер 1 жовтня день захисників і захисниць України. Вирішили під цей закон і статус військових. Теж не до кінця пропрацьовано, бо ніби одні вважають, що ветеран – це щось пов'язано з Другою світовою війною, що в нас давайте інший статус. Не до кінця пропрацьовано, тут треба радитися з спільнотою ветеранською, яка теж має неоднозначну думку. Тепер. А от сьогодні, скажіть, будь ласка, статус ветерана. Ветеран – це хто сьогодні за законодавством в Україні? Ветеран за діючим законодавством України – це учасники бойових дій Другої світової війни. Колишні військовослужбовці Збройних сил України і інших військових формувань, тобто Служба безпеки України, УДО, МВС, там, поліція, прикордонники, Національна гвардія, спецзв'язок, які прослужили 25 і більше строкової служби. Тобто, щоб бути ветераном АТО, треба так. мати, крім того, щоб був учасником, так. ще 25 по років. Ветеранах, а, по ветеранах АТО там трошки інша ситуація. Там якраз прив'язано до е, учасника бойових дій і прив'язано до е, загальної вислуги, може бути на державній службі, там складне є обчислення, там трошки по-іншому. Але насправді статус ветерана включає і те, про що ви кажете. Тобто рамкового закону, який би чітко визначав, хто сьогодні є ветеран в розумінні не ветеран праці, а ветеран армії, чи збройних сил, чи військових формувань поки що немає. І ми маємо виробити реальний рамковий законопроект. Є, яка ще є проблема? І чому категорійність? Ми маємо переглянути і підійти по-новому до пільг. Наприклад, пільг на проїзд в транспорті загального користування. Один учасник бойових дій або ветеран живе в місті і кожен день користується, наприклад, з Сихова до центру, а інший учасник бойових дій живе на Сихові, але він прикутий до ліжка. Він, наприклад, колясочник на п'ятому чи четвертому поверсі. І він ніколи або протягом року ні разу не користувався транспортом загального користування. А держава на нього рахує, що він є така одиниця. Через те ми вважаємо, що це все має бути монетизовано. А сам учасник бойових дій чи ветеран, який має таку пільгу, він має сам визначатись. Чи йому їздити кожен день, чи якщо йому виділили 10 тисяч умовно на рік на компенсацію пільг, він може тих 10 тисяч чи ту певну суму використати по-іншому. Тут є наступна річ. Зважаючи на ту цифру, яку я назвав, 3 і більше мільйонів ветеранів, учасників бойових дій, які очікує держава через декілька років, то хто зможе забезпечити 
їхні пільги, в тому числі за комунальні платежі і інші. Бюджет не витримає. Через те ми змушені не робити зрівняловки і шукати нові речі. Крім того, там входить і безоплатне або пільгове забезпечення житло і інше. Тобто сьогодні йде підготовка рамкового закону, що таке ветеран, учасник бойових дій, а друге, які пільги. Бо тут з Міністерством фінансів є великі дискусії. Частково, як ті пільги, про які я згадав, це комунальні платежі і проїзд, скинути на органи місцевої влади. Коли у Львові зможуть компенсувати перевізникам пільгові категоріям відшкодування, то я не знаю, чи це зможуть в Самборі, на тому самому рівні, чи в Стрию, чи інший райцентр. А ветеран чи учасник бойових дій не винен, що він живе в місті, де є бюджет, а, а другий живе там, де немає так, бюджету. Захищав він всю Україну. Вірно. Через те ми вважаємо, і це моя позиція, і багатьох членів робочої групи, що там, де є пільга, затверджена в законі, вона має бути забезпечена державою, тобто центральним бюджетом. І далі ми переходимо, і за це, до речі, наші ветерани критикували, як народних депутатів, що немає економічного обґрунтування цього законопроекту. Тобто, щоб не мав кінці, скільки це обійдеться бюджету. А ми поки що не можемо порахувати. Ми можемо порахувати на одну людину. А, якщо, а скільки буде ветеранів, який період і учасників бойових дій? Це складне питання. Але однозначно важливо, що? Що Верховна Рада і держава в цілому повернулися до вирішення цієї проблеми. Це проблема має бути на першому місці. Але спілкуючись з ветеранами, які вже сьогодні у нас є і учасниками бойових дій, які демобілізовані за станом здоров'я або за сімейними обставинами, вони нині кажуть по-іншому. Кажуть, ми не хочемо стояти в черзі перед державою або представником держави з протягнутою рукою. Ми нам створюють умови, щоб ми працювали. Ми хочемо заробляти. І Міністерство ветеранів має програми розвитку і підтримки бізнесу ветеранського. І він сьогодні процвітає, де хлопці, які мають бойовий досвід, вони вже по-іншому сприймають взагалі життя. Недавній меморандум про підтримку. Цілком вірно. Вони показують приклади, як вони займаються виготовленням продукції різних груп, які використовують на фронті. Бо вони знають, що там потрібно і якої якості. Вони сьогодні в інших сферах працюють, займаються всім і фермерством, малим бізнесом. В них, з ними владі тяжко. Чому? Тому що у них є декілька речей, чого немає у всіх людей, які не пройшли фронт. У них загострене почуття справедливості. У них інші погляди на цінності людські. Декорумпізовані. Так. І вони не хочуть давати або чекати там, де апріорі чекати не можна. У них кожна хвилина – це, це ціна людського життя. Через те я впевнений, що після нашої перемоги суспільство теж стане зовсім інше. От над цим ми зараз працюємо у Верховній Раді і в цій нашій робочій групі. Я ще раз кажу, частково вже схвалено законопроект, частково тривають дискусії, непрості, за закритими дверима. Бо, бо, бо в цю робочу групу входять, крім депутатів, ще представники всіх військових формувань. Це і Збройні сили України, це Нацгвардія, система МВС, там представники поліції, УДО, спецзв'язку, прикордонники. Тобто ті всі люди, які нині відчуваються все зсередини. І вони жорстко кажуть нам, на що потрібно реагувати вже. Крім того, у нас сьогодні мережі доступні соціальні, і мені зразу вже пишуть і представники від строковиків. До речі, ми підтримали, що їм додатково, що місячна виплата 6 тисяч, а є частина тих строковиків, яким чомусь не виплачують. От ми маємо зворотній зв'язок, я зразу в робочу групу представникам кав, чому? І ми можемо перевірити. Тепер ми виписали, що військовослужбові строкової служби має право переходити на контракт. А Кабмін тягне з е, підзаконним актом, який називається постанова. Постанова, яка має розписати, що має військовослужбовець строкової служби зробити для того, щоб стати е, контрактником. Тобто написати елементарно рапорт. Візьміть це, зробіть. До речі, Кабмін, і ми найближчим часом будемо запрошувати Шмигаля, і міністра економіки, і міністра фінансів на нашу робочу групу, вони затягують як ніколи. Це, це складається таке враження, що вони живуть в одному світі. А всі інші люди в іншому. Тут потрібна реакція Верховної Ради на 
тебе ж зрештою Верховна Рада затверджує Кабінет Міністрів, це наша відповідальність. Все докупи. Соціальні мережі, закон, підзаконні акти. У вчорашньому зверненні до нас, до першого західного каналу, від голови Конфедерації вільних профспілок Львівщини, а тепер уже більше як півтора року, сержанта, військовослужбовця, вісімдесятки нашої, як ми кажемо, Славний. львівських десантників славної, пана Андрія Соколова. Вчора він написав, і так збіглося, що він написав вранці, а ми знали, що буде ефір, і цей анонс якби, зіставили з тим зверненням пана Андрія Соколова. Ті люди, які на фронті, і які мають понад 55 років, можуть оформити паралельно пенсію. Так. І взявся зробити це пан Соколов. Зробив генеральне доручення на дружину, не допомогло. Через електронні варіанти, ну, він під бахматом, ми можемо уявити, який там інтернет, як там все працює, маска згадати, але тут важко це. Ну, і плюс не всі... Особливо солдати, які мають понад 55 років, так легко оперують оцими гаджетами сучасними. Ну і пенсійний фонд, Личаківський відділ, відмовив у оформленні цієї пенсії. Є лист за підписом заступниці начальника, якому відмовляють. Мотив такий – приїжджайте особисто. От, шановні, кому понад 55 років, статус вже, можна сказати, ветерани, то відпрошуйте з передової з нуля і кажіть, мені треба документи здати. Ну, це така, якби, неприйнятна іронія. І пан Соколов просить вас, як першого заступника голови Комітету Верховної Ради України з питань соціальної політики і захисту прав ветеранів, допомогти. Я навіть, щоб не бути голослівним, попрошу нашого режисера увімкнути коротеньке відео, будь ласка, Пана Соколова адресоване пану Цимбалюку. Будь ласка. І тому я, власне, звертаюся до пана Цимбалюка, щоб він, він може, і не знає про, про, про такі особливості реалізації цього закону, щоб він вийшов з ініціативою, власне, до пенсійного фонду, який уточнив або скасував ці норми, які зобов'язують особисто солдат які перебувають на фронті, подавати документи у пенсійний фонд. Я вам хочу підказати ще одну ніч, річ, адже ж пенсійний фонд порушує інші норми чинного законодавства, адже надавши генеральне доручення. Я доручив людині здійснити відмогу імені всі ці дії. Але для пенсійного фонду це ну, абсолютно не аргумент. Дякую за увагу і, і, власне, сприйміть це як моє звернення до вас щодо вирішення конкретної проблеми. Не лише пана Соколова, так. але й багатьох-багатьох бійців, які на передовій. Приємно бачити пана Андрія, він насправді дуже активна людина і бачите, такі люди активні у всьому. А, мені відома ця проблема, ми над нею зараз працюємо. Насправді, ну, до пенсійного фонду завжди є Питання, але в даному випадку не їхня вина. Декілька років назад е, Пенсійний фонд України вийшов з ініціативою до Верховної Ради через Кабінет міністрів. О, яка була ситуація? Велика частина тих людей, які мають право на пенсію, але залишилися там, на тій стороні, під окупацією, або перейшли на сторону Російської Федерації, вони видавали генеральне доручення, через нотаріусів, і тут на території України оформляли собі пенсію, маючи на те законні підстави, і отримували її, невідомо як там, через карточку. І пенсійний фонд порахував, що велика кількість таких людей, які там проживають, можливо, дехто вже пішов із світу, і вони не мають права взагалі на таким чином оформляти. І було внесено зміни в закон, що для того, щоб оформити пенсію, треба особисто з'явитися до пенсійного фонду на будь-якій території України на підконтроль. Але декілька звернень, такі як від пана Андрія, в мене вже є, і ми за напрацювали законодавчу ініціативу, але виключили генеральне доручення, але зробили інше. І приблизно буде звучати так, що мають право особа, яка наступ... досягла віку з правом оформлення пенсії, звертається з письмовою заявою до пенсійного фонду за місцем 
попереднього проживання або найближчого за територіальності. І цю заяву має завірити командир і поставити печатку військової частини. І ця умова буде діяти тільки на період воєнного стану для тих, хто мобілізований або перебуває на контрактній службі у Збройних силах України та інших військових формуваннях. І таким чином, такий як Андрій звернеться до свого е, командира, напише заяву, і на заяві буде підпис військового командира і печатка. І це дає право оформити пенсію. До речі, незалежно, коли пан Андрій і інші його побратими і посестри, от, е, які, на, які мають право на пенсію, її оформлять, пенсія буде нарахована з того дня, з якого він отримав законне право на пенсійне забезпечення, тобто з досягненням пенсійного віку, в даному випадку, коли мова йде про Андрія, 55 років. А коли ця, ця проблема вирішується, наступного тижня ці це зміни до законопроекту вже отримають номер, і я думаю, що ми приблизно в вересні місяці його проголосуємо, бо там не потрібно, він дуже простенький, там одне речення, ми його проголосуємо в першому читанні і в цілому. Тобто за один день і надіємося, що президент найближчими днями його підписує. Тобто я думаю, ми можемо пану Андрію до кінця вересня, я принагідно повідомлю вас, щоб ви інформували через ваш шанований канал, що це питання, в тому числі, яке він підняв, воно вирішено для нього і для всіх інших, які зверталися з такою проблемою. Дякую. Дві хвилини залишилося. Я не можу не запитати ще вас, як керівника Львівської організації Всеукраїнського об'єднання «Батьківщина» і представника цієї партії у Верховній Раді з приводу вашої думки щодо майбутніх парламентських виборів. Потрібні, не потрібні. От недавно було дослідження оприлюднене, не буду називати, хто і як провів на чиє замовлення, то бузімто 75% українців вважають, що до закінчення війни, до нашої перемоги, ніяких парламентських, президентських виборів не потрібно. Якщо казати політично, то вибори потрібні. Бо ця Верховна Рада, на жаль, має невисокий рівень довіри громадян. Але ми, ми є в правовій державі. І е, закон, і Конституція каже, то до закінчення воєнного стану жодні вибори в державі проводити не можна. Бо не можна забезпечити безпеку тих, хто обирає. І зрештою, як забезпечити право бути обраним тих хлопців, які сьогодні на передовій? От, наприклад, командир підрозділу, чи будь-хто солдат, він буде балотуватися в Верховну Раду, чи в місцеву Раду, то він може зареєструватися електронно, але поїхати, покинути свою е, бойову дільницю і голосувати, чи агітувати перед тим, він цього зробити не може. Через те, поки що, ніякі вибори проводити не можна, бо вони будуть визнані нелегітивні, і їхні забезпечення буде під великим сумнівом. Я розумію, що декому дуже хочеться погратися в чергову виборчу компанію. Де кого рейтинг падає, де хто спішить вже, це все через те підкреслює. Політично я вважаю, що треба, бо не всі депутати працюють так, як би мали працювати. Але з іншого боку, ми живемо в правовій державі. Сьогодні найбільший виклик – це е, там, це агресія Російської Федерації. Треба перемогти, тоді вже формувати законні, легітивні вибори. Я хотів би е, органи влади, я хотів би, щоб найближчим часом все-таки було завершення війни нашою перемогою. І тоді однозначно перше, що потрібно робити, це перезавантажувати владу від низу до верху. Або навпаки, зверху я... до низу. Дякую вам за розмову. Дякуємо вам, що дивилися і слухали. Дякую.